ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാരായുന്ന ജനപക്ഷത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം പരമ്പരാഗത മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ ഇന്ന് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബോട്ടുകളുടെ കടന്നുകയറ്റമാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇന്നത്തെ ജനപക്ഷം അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നത് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലാണ് ദൈനംദിന ജീവിതം പോലും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജനപക്ഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളോട് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുന്നത് നിലവിലിപ്പോൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത് ഒൻപത് മാസത്തോളമായി ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജോലിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് തര തരണം ചെയ്യുക എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വിഷയം ഇപ്പം ഈ കണ്ണൂർ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല കേരളത്തിൻ്റെ തീരങ്ങളിൽ മൊത്തം മത്സ്യം ഇല്ലാതായിട്ട് ഒമ്പത് മാസത്തിൽ കൂടുതലായി ഒമ്പത് മാസം നമ്മളിപ്പം ചുരുക്കി പറയുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒമ്പത് മാസത്തിൽ കൂടുതലായി ഇത് ഈ ഹാർബർ തന്നെ മത്സ്യം ഈ ലാൻഡിങ് സെൻ്റർ എന്നാ ഈ ഫിഷ് ലാൻഡിങ് സെൻ്റർ എന്നാ അതിൻ്റെ പേര് തന്നെ മത്സ്യം ഇവിടെ ഇറക്കുമതി ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ലോഡ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഹാർബറിൽ ഇപ്പം തന്നെ കാണാം മൊത്തം വലകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വലകളിലെല്ലാം ഈ തോണിയെല്ലാം ഇവിടെ കെട്ടി ഇട്ടിട്ട് ഈ വലകളെല്ലാം ഈ ഹാർബറിൽ കെട്ടിയിടാൻ കാരണം പണിക്ക് പോയിട്ട് മീനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല വളരെ ഈ സർക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം കൂടുതലും ഇന്ധന വില കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മത്സ്യം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പഠനം ഈ നമ്മൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എന്നാൽ ഈ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ വലിയ വള്ളങ്ങൾ ബോട്ട് ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകൾ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ട് അല്ലാ കൃത്രിമമായിട്ട് മത്സ്യത്തിൻ്റെ പ്രചരണം ആയിട്ട് മത്സ്യം പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ട് അത് അന്യസംസ്ഥാന അത് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന അന്യസംസ്ഥാന ബോട്ടുകളാണ് ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകളാണ് അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ മത്സ്യം നിൽക്കുന്നില്ല ഈ തീരക്കടലിലേക്ക് മത്സ്യം വരുന്ന തീരക്കടൽ പുറകടലിൽ നിന്ന് മത്സ്യം തീരക്കടലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകൾ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തീ തീരക്കടലിൽ മത്സ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിൽ കൂടുതൽ ഈ തീരക്കടലിലെ മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നവരാണ് ഉപരിതല മത്സ്യബന്ധന കൂടുതലാണ് രീതിയുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മത്സ്യം കയറി തീരവ്യവസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മത്സ്യം നമുക്ക് പോയിട്ട് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല ഇപ്പം ഇന്ധന വില പോലും താ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പട്ടിണിയിലാണ് മറ്റുള്ള ഈ ചെറിയ താല ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും കടലിൽ മറ്റൊരു തൊഴിലിന് അഭ്യ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഏത് മറ്റൊരു മേഖലയിൽ തൊഴിൽ പോയിട്ട് കരാറടിസ്ഥാനത്ത് തൊഴിൽ ചെയ്യാനുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലല്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പട്ടിണിയിലാണ് ഈ തീരമേഖല ഉള്ളത് സർക്കാർ ആ അതിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് ചെയ്യണമെന്ന് സർക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയ ഈ കടലിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിവ് വേണമെങ്കിൽ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കുള്ള പരിചയം വെച്ചിട്ട് രാത്രി കാലിലെ ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകളിലുള്ള വലിയും ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ടിന് മത്സ്യബന്ധനം ഇതിലെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ മേഖലയിലുണ്ട് കാരണം ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മാത്രമല്ല ഈ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ചുരം പോലുള്ള നമ്മൾ മലമുകളിലുള്ള ആൾക്കാർ വരെ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് മാലികൾ മൊത്തം തള്ളുന്നത് ഈ പുഴയിൽ എറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നത് കടലിലാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ദൂഷ്യവശങ്ങളും മത്സ്യ അനുഭവിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തന്നെ കടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ കുടുങ്ങിയ മത്സ്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു വലിയൊരു ഭീഷണി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പണിക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് അതൊരു സർക്കാരിൻ്റെ ആരെങ്കിലും ശ്രദ്ധപ്പെടാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മത്സ്യം വിൽക്കുന്ന ഒരു വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന ആൾ അതുകൾ കഴിക്കുന്നവരെ ഇത് കൈമാറി കൈമാറി വലിയ കച്ചവടക്കാർ അതിന് ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ അത് ഈ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ആൾക
സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു ശ്രദ്ധ ഈ മേഖലയിലേക്ക് വരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ പ്രളയ കടൽക്ഷോഭ സമയത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുക്കും ഈ ഒരു മാസം റേഷൻ കൊടുക്കും എന്നെല്ലാം സർക്കാർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നുവരെ ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണുള്ളത് പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന സബ്സിഡി മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സബ്സിഡി അത് ആജീവനാന്തം ആക്കി മാറ്റി അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പം ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു എഞ്ചിൻ വാങ്ങിയാണ് എന്നെപ്പോലെ നൂ ഈ കണ്ണൂർ മേ മത്സ്യപ്പെട്ടിൽ നിന്ന് പതിനാറോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ എഞ്ചിൻ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ആർക്കും അതിൻ്റെ സബ്സിഡി കിട്ടിയിട്ടില്ല ആദ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് വാങ്ങിയാൽ അതിന് പോലും സബ്സിഡി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കാർ വേണ്ട വിധത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ചിട്ട് പ്രളയ സമയത്തും രക്ഷാപ്രവർത്തനം മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജീ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും വകക്കാതെ ഈ സർക്കാരിൻ്റെ കുപ്പരം നിന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ ഈ രീതിയിലാണ് അവഗണിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജനങ്ങൾ മറ്റുള്ള ഈ മേഖലയില്ലാത്ത ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയട്ടെ എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് രാത്രി കാലങ്ങൾ നമ്മൾ വാട്സപ്പിൽ തന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പിലുമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് എ ഡി ഫിഷറീസ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ അതുപോലെ മറൈൻ പോലീസ് കോസ്റ്റൽ പോലീസ് ഇവർക്കെല്ലാം ഈ മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ഈ തെളിവ് സഹിതം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ വിഷയവും അവർ നമ്മളിവിടുന്ന് ഈ കണ്ണൂരിൻ്റെ ഇത് അഴീക്കൽ എന്നൊരു ട്രോളിംഗ് ബോട്ടാണ് ഇതിന് പട്രോളിങ്ങിന് പോകുന്നത് അവർ അഴീക്കൽ ഹാർബറിൽ നിന്ന് പോയതിന് പോകുന്നത് ദിവസം പോകാറില്ല നമ്മൾ ഒരു നൂറ് പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോകും കണ്ണ് കാണുന്ന ഏതെങ്കിലും പേരിന് ഒരു മാസത്തിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ബോട്ടിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ നടപടി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ അത് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കാരണം അവിടെ നിന്ന് അഴീക്കൽ ഹാർബറിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണൂർ ഹാർബറിനെ പോലെയല്ല അഴീക്കൽ ഹാർബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രോളിംഗ് ബോട്ട് മാത്രം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാരാണ് അപ്പം പോലീസ് ബോട്ട് ഈ പട്രോളിങ്ങിന് അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പം ഈ കടലിലുള്ള എല്ലാ ട്രോളിംഗ് ബോട്ടുകാർക്കും ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും രാത്രി ഈ പോലീസ് ബോട്ട് പട്രോളിംഗ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം ആ മെസ്സേജ് കിട്ടുമ്പം അവർ ആ വല വലിക്കുന്നത് നിർത്തും അപ്പം പോലീസ് ബോട്ടിന് അവരെ പിടിക്കാനുള്ള കഴിയാത്ത അവസരം വരും അപ്പം അവിചാരമായിട്ട് ആർക്കും ഈ ചിലപ്പം ഈ ഉറക്കത്തിലെല്ലാം ഈ സ്റ്റയറിങ് സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് വലിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ബോട്ടുകാരുണ്ടാവും അവർക്ക് മെസ്സേജ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ മുന്നിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ ബോട്ടിനെ ഒരു മാസത്തിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന് തെളിവ് മാത്രമേ പത്രത്തിലെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് മുഖം രക്ഷിക്കുന്നൊരു മേ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് നമ്മളെ കണ്ണൂരുള്ളത് ഇത് അല്ലാതെ ഈ നിങ്ങളിപ്പം വേണമെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ കാണാം ഇവിടുത്തെ ഈ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മൊത്തം പട്ടിണിയാണ് ഒരു പണിക്കും പോയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ട്രോളിംഗ് ബോട്ടിൽ നിന്ന് മത്സ്യങ്ങൾ ഈ പ്രാവിലെ മുതലേ അവിടെ നിന്ന് ഈ ചെറുതോണിയിൽ ബോ ട്രോളിംഗ് ബോട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് മത്സ്യം വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വലിയ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ചെറുതോണിയിലായിട്ട് അവിടെ മത്സ്യം വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ അതെല്ലാം രാത്രി വലിച്ചത് ചെമ്മീൻ്റെ പലതരം ചെമ്മീനാണ് അതിൻ്റെ കലന്തൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗമുണ്ട് അത് പകൽ ട്രോളിംഗ് ബോട്ട് വലിച്ചാൽ കിട്ടാത്തൊരു മത്സ്യ ചെമ്മീനാണ് അത് അതെല്ലാം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് അവിടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് രാത്രി വലിച്ചതിന് തെളിവാണ് രാത്രി വലിച്ചതിന് തെളിവാണ് മാന്ത ഇപ്പം അവർ പുലച്ചൊക്കെ പോയിട്ട് ആണെങ്കിൽ ഈ ആറ് മണിക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെന്ന് ഈ മത്സ്യം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ ഈ രാത്രി ഫുൾ ടൈം ഈ വല വലിച്ചിട്ടാണ് ഈ മേ ഈ ഹാർബറിൽ ഈ മത്സ്യം അവർ വിൽക്കുന്നത്
രാത്രി കാലങ്ങളിൽ വലിക്കുക എന്നിട്ട് മീൻ പിടിക്കുക കൊണ്ടുപോകുക നമ്മളെ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവെ എല്ലാ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും പണിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മാസത്തിലേറെയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ആ മത്സ്യത്തിന് ലഭ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ് ഇട്ട് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മത്സ്യം ലൈറ്റിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രമേ അത് ഉണർന്നിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ മത്സ്യബന്ധം നടത്താൻ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കാണെങ്കിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധം നടത്തുന്നത് നിരോധിച്ചതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു നിർജീവാവസ്ഥയിലാണ് അവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒന്നുകിൽ അവരുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യാത്തതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പോകാനുള്ള പരിധി വിട്ടിട്ടുള്ളതാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവർക്ക് ആ പരിശോധന നടത്താനുള്ള യന്ത്ര സാമഗ്രികൾ ഇല്ലാണ്ടാണോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം ഇതുവരെ ഇവിടെ ഇത് പിടിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോട്ടുകളെ മാത്രമേ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ വൻകിട ബോട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ദൂഷ്യഫലമാണ് ആ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പണിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ നിത്യ ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വലകൾ മുറിയുന്നു അവരാണെങ്കിൽ എട്ടും ഒമ്പതും പണി പത്തും പണിക്കാരാന്ന് ആ ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും വല മുറിഞ്ഞു നിന്ന് അവരടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അവർ ഒരു തർക്കിച്ച രീതിയിലുള്ള സംസാരം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോഴായിക്കോ എന്നുള്ളൊരു സംസാരമാണ് അവർ നമ്മളുണ്ടത് നിങ്ങളെന്താ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നമ്മൾ മൂന്നാളെ ഉണ്ടാവും നാലോ ആളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരുടെ ബോട്ടുകളിൽ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആളെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശാരീരികമായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ടും വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം സർക്കാരിനെ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താനുള്ളത് എന്നാൽ അന്യസംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് ഈ അശാസ്യമായ രീതിയിൽ മത്സ്യബന്ധം നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒഴുക്കുവല വെള്ളം വേറെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു മൂന്ന് മാസം താൽക്കാലികമായിട്ട് ലൈസൻസോ പെർമിറ്റോ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവർ ആ മീൻ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ ആ മൂന്ന് മാസം നാല് മാസം പണിയെടുത്തിട്ട് അവർ വീണ്ടും നാട്ടിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നൂറ്ററുന്ന ദിവസം പണിയെടുക്കുമ്പോൾ മത്സ്യലഭ്യത കുറയുന്നു പിന്നെ അവരതാണെങ്കിൽ ആയിരം മീറ്റർ രണ്ടായിരം മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള വലയാണ് ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് മീറ്റർ വല എളുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സ്പേ ആ സ്പേസ് പോലും നമുക്ക് അവിടെ കടലിൽ കിട്ടുന്നില്ല അവർ നേരത്തെ ജി പി എസ് അടിച്ചിട്ട് ആ ഏരിയ മത്സ്യം ഉണ്ടാകുന്ന മേഖലയിലുള്ള ഏരിയ അവർ ഈ റിസർവേഷൻ ചെയ്യുന്ന രീതി ഇന്നിപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തായിരം രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം ലൈസൻസ് ഫിഷറീസ് കൊടുക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രവണതയും നമുക്ക് ജീവിത മാർഗത്തിന് തടസ്സം വരുന്നുണ്ട് കാരണം മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾ ഈ ഒഴുക്കുവല എന്ന് പറഞ്ഞ സംവിധാനത്തിൽ മുന്നേ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി നോക്കുമ്പോൾ അവർ റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ മേഖലയിൽ അപ്പോൾ ഒരു വലേൻ്റെ മുകളിൽ വേറൊരു വല ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തീരെ ഒന്നും കിട്ടില്ല ചിലവാണെങ്കിൽ ക്രമാതീതമായി വധിച്ചു ഇന്ധന വില കുതിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലെ ഇന്ധന വിലയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്ന സബ്സിഡി കാലോചിതമായ സബ്സിഡികളെല്ലാം റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വല അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിനെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ സബ്സിഡി കിട്ടുന്നു ഒറ്റത്തവണ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം സബ്സിഡി മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കിട്ടുന്നില്ല അതിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം പോയി ഒരു രണ്ട് വർഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും മത്സ്യപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫിഷറീസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വല സാമഗ്രികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കാർ സബ്സിഡി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു തവണ മാത്രം സബ്സിഡി ലഭിച്ചു വരുന്നു അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ പോകാമെങ്കിൽ കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടതായ കാലഘട്ടവും ഇനി വരാനിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെ അറിവിലുള്ളത്
നടത്താൻ കഴിയാത്ത രീതിയിലുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അത് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഞങ്ങൾ പലതവണ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുകയും അവരത് മാതൃകാപരമായ രീതിയിലുള്ള അതിലുള്ള അതിലുള്ളൊരു നടപടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അനുദിനം അന്യ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യബന്ധനം കേരളത്തിൽ കൂടുകയും കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അന്നന്നു കഴിയുന്ന ഒരു പട്ടണിയിലേക്ക് ആകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെങ്ങത്തോളം ചൂണ്ടപ്പണി ഇവിടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് നിരോധിച്ചതാണ് കാരണം അതാത് പ്രദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ മത്സ്യം അനുദിനം കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം പ്രാദേശികമായിട്ട് ഓരോ കമ്മിറ്റി എടുത്ത് തീരുമാനിച്ചതാണ് ചൂണ്ടപ്പടി നിർത്താം എന്നുള്ളത് അത് യഥേഷ്ടം അന്യ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കുളച്ചിൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കടലിന് സ്വരിയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മത്സ്യം പിടിച്ചിട്ട് പരമ്പരാഗത മത്സ്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഗിൽനെറ്റ് ചാള പിന്നെ വീട്ടുകാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊന്നും പണിയേ ഇല്ല ഇപ്പം കണ്ണൂരിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പം മൂന്ന് കൊല്ലമായി എട്ട് ഒമ്പത് മാസമായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പണിക്ക് പോകാതെ എന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള അശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് കർണാടകത്തു നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇത് അതിനെക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഇത് ഞങ്ങൾ കുറേ കുറേ വർഷങ്ങളായി ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തിരുന്നു പോലീസ് പക്ഷേ ഇത് കൂടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു ഇത് ഇവിടെയുള്ള മുതലാളിമാരെയാന്ന് ഇവരെ ഇത് പോലീ ഇവിടുത്തെ നമ്മളെ ഗവൺമെൻറ്റിലെ പോലീസ് മറ്റേ ഫിഷീസ് ഫിഷറീസിലെ പോലീസ് പോലീസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിനെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നത് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവരെ പിടുത്തം കിട്ടാത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്റ്റ് വലിയാന്ന് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ആളുകളും മറ്റുള്ളതുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പുറം കം ആളുകൾക്ക് വന്നിട്ട് ലേലം വിളിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ആക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള ചില്ലർ കച്ചവടക്കാരെ നടത്തും വലിയ ലക്ഷങ്ങളും കോടികളെല്ലാം മുതലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആർബറിൻ്റെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഐക്കെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടിനല്ലാണ്ട് വലിയ ബോട്ടിന് കയറാങ്ങിയില്ല വികസനം ആർബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ വികസനം വേണം കാരണം ഇവിടെ കാണുന്ന വലകളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതായത് ലേലം വിളിക്കാനുള്ള ഒരു മറ്റുള്ള ഒരു കാഴ്ചയിലൊന്നും കാണുന്നില്ല കാരണം എല്ലാവരും റൂം ഉപയോഗിക്കേണ്ടടുത്ത് വലകൾ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കുന്നില്ലാണ്ട് കച്ചവടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കുന്നില്ല കാരണം ഇതിൽ മുന്നേ പുളിമുട്ട് ഇട്ടിട്ട് മണ്ണ് ഇവിടെ കാലാകാലങ്ങളിൽ കൊല്ലത്തിൽ നമ്മൾ മണ്ണ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറി വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ട് മാറി വരുന്നത് അന്നേരം വലിയ വെള്ളങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ വെള്ളം കയറിയാൽ മാത്രം ചെറിയ വെള്ളത്തിന് ഒന്നിനും പോകാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മണിക്ക് ശേഷം വന്നാൽ തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഫുൾ നിലം പോലെ നമ്മളെ സ്റ്റേഡിയം എങ്ങനെയുണ്ട് അതേമാതിരിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു അവസ്ഥ കാരണം പണിയെടുക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ല പണിക്ക് പോകാനും കഴിഞ്ഞില്ല പോയെന്നെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ലേറ്റ് ഇട്ടിട്ടും പല അനുകൃതമായിട്ട് തന്നെ മീൻ പിടിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെറിയ ഓടക്കാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാവരും പട്ടിണിയും പരിസന്ധിയിലെല്ലാം തന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസ്സാക്കിയ ഒരു ഇതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്ങിൽ ഇവിടെ ട്രെച്ചറ് നടത്തണം മണ്ണ് എടുക്കണം എന്നല്ല പക്ഷെ അത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലായിട്ട് ഇടപെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണ് എടുക്കണം പിടിക്കണം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു അനക്കം പോലും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ കാലാകാലം എങ്ങനെ നമ്മൾ വലിയ ലക്ഷങ്ങൾ മുതലിട്ട സാധനം അടിച്ചു പൊളിയലും കല്ലുമക്കാറിലും നമ്മൾ എല്ലാം തുരുന്ന അനുഭവിക്കല്ല നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിലപാട് പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിലും കൂട്ട ആത്മഹത്യകൾ ഉണ്ടായേക്കും ജനപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം